Questa è una foto in cui eh, viene rappresentato mio nonno Aldo Gonnelli insieme a, a Ottone Rosai quando all'inizio del Novecento eh, utilizzavano la saletta Gonnelli come luogo espositivo per mostre di pittori allora emergenti, ma si tratta di anni in cui l'attività promozionale della città era molto, molto, molto viva. Poco distante dalla cattedrale di Santa Maria del Fiore scopro un luogo dal fascino antico che racchiude la storia ed i segreti della città simbolo del Rinascimento. A Firenze si trova uno degli esercizi storici più belli d'Italia, la libreria Gonnelli. Nasce nel 1875 grazie al mio bisnonno Luigi che decide di aprire un negozio di libri nuovi e antichi proprio qua in Vericasoli, cioè un luogo dove si diffondesse la cultura attraverso libri, attraverso attività editoriali. Già agli inizi del Novecento si potevano trovare in bottega preziose edizioni ed i locali erano frequentati da personaggi come Gabriele D'Annunzio, Giovanni Papini o Benedetto Croce. Le librerie erano dei luoghi di incontro eh, in cui ci si incontrava per fare delle cose insieme. Eh, che si trattasse di pubblicare un libro, si trattasse di allestire una mostra o di organizzare degli eventi, erano dei luoghi in cui si facevano attività culturali per eccellenza. Marco Manetti, nipote di Luigi Gonnelli, è il custode di una tradizione familiare antichissima ed ancora oggi nella sede originaria della libreria mantiene vivi i tre ambiti di attività con la quale l'antica bottega era nata. L'acquisto e la vendita dei libri antichi, la gestione di collezioni librarie attraverso un'attività di casa d'aste e un'attività editoriale che si rivolge ad un, ad un mondo accademico e universitario. Proprio nell'attività di casa d'aste trova nella sua nascita un particolare aneddoto. Nel senso che nel 1880 un abate della, della Crusca, dell'Accademia della Crusca, lasciò una collezione di 10.000 libri che il mio bisnonno Luigi prese in carico e gestì attraverso una prima vendita all'asta che durò la bellezza di 10 giorni consecutivi. Vedi qua c'è scritto futurismo e passatismo. Futurismo rappresentato da Marinetti, il passatismo rappresentato da, dal venditore dei libri, dei libri antichi, quindi da Gonnelli, Ferrante Gonnelli chi ne mostra un libro antico. Noi facciamo due o tre aste all'anno di libri, eh, manoscritti, autografi, ma anche stampe, disegni dall'800 al 900, disegni antichi, ed è un nuovo modo per aprirsi anche a un, un mercato internazionale. Qui si possono trovare manoscritti rari ed antichi, ma anche molto particolari, come questo. Dunque un libro più che essere letto eh, ha una, un impatto che passa su più sensi, l'aspetto tattile, per esempio sfogliare un libro, la carta, la carta antica è una carta fatta a mano, una carta in cui la, la qualità la si percepisce in maniera, in maniera evidente, è anche un oggetto, è un, è un qualche cosa che si sfoglia come dicevo prima ma che si ascolta anche il suono della carta che si che si gira l'odore, per esempio. Non credere che i libri costino una follia, perché non è vero, e soprattutto di sperimentare l'emozione di, di un libro fatto a mano che ha 100, 200, 300 o 400 anni di vita. L'invito è per tutti ed è quello di provare una sensazione unica, quella di entrare in un luogo dove poter vivere davvero l'emozione che solo un libro può trasferire. Io sono molto legato ai canti orfici di Dino Campana, un po' perché la storia dell'autore è una storia molto affascinante e un po' per il fatto che lui eh, aveva bisogno di un, di un luogo dove vendere, dove vendere questo libro e la libreria Gonnelli offrì a Campana uno spazio dove poter vendere per poter vendere questo libro mitico. Thank you.